सरोवर सबा के स्क्रीन देखते क्लियर ओके আর আমার ভয়েস তো শোনা যাচ্ছে না জি ওকে আজকে ক্লাসটা সব আমাদের একটু কিন্তু লং হতে পারে কারণ অনেকগুলো বিষয় আমরা দেখব আর এটা হচ্ছে বিষয় আর এই যে আজকের যে বিষয়গুলো দেখব আজকে কিন্তু শেষ না কারণ না আমরা যখন একটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের স্কিল বাড়ানো তাই না আজকে হচ্ছে আমরা যে বিষয়গুলো জানব এগুলো কিন্তু পরবর্তীতে প্রজেক্টগুলো করব আমরা যে প্রজেক্টগুলো বাছাই করছি মোটামুটি সেগুলো ব্যবহার করতে গেলে দেখবেন এই सेम বিষয়গুলো আসবে এবং আরো অ্যাডভান্স ব্যবহারগুলো আমরা দেখে নেব তখন ঠিক আছে তো এরপরে আমাদের আজকেরটাও কিন্তু নরমাল কোন ক্লাস না অনেক ভালো একটা ক্লাস হতে যাচ্ছে এবং অনেক কিছু জানবো আমরা আসলে অনেক কিছু সম্পর্কে ধারণা হয়ে যাবে আর আপনারা যদি এটাকে আর একটু কাজে লাগান আর একটু রিসার্চ করেন তাহলে এটাকে অনেক অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবেন এবং রিসার্চ করার জন্য আপনাদের কাছে আমি একটা সুন্দর একটা ডকুমেন্ট তৈরি করে দিছি আপনাদের নিজে থেকে মানে কোথাও খুঁজে বের করতে হবে না কোনো কিছু না জাস্ট যেমন আমাদের একটা পাবলিক বই থাকে বই যেমন আমরা পড়ে পড়ে অনেক কিছু জানতে পারি যে বইয়ের ভিতরে এই জিনিস আছে বা এই বইটা পড়লে এই বিষয়ে আমরা জানতে পারবো তাই না সেম আমি কিন্তু এই যে আজকের যে টপিকগুলো পুরো ডিটেলস আপনাদের এখানে দিয়ে দিচ্ছি এবং লিঙ্কও করা আছে এই বিষয়গুলো আপনাদের কাজটা থাকবে কি জাস্ট টু পড়েন পড়লে দেখবেন অনেক কিছু জেনে যাবেন যা এটা করা যায় এটা করা যায় ঠিক আছে যা চিন্তা করতে পারেন আর এটা কিন্তু আসলে ইউটিউবে না এর সাথে আপনার যেগুলো থাকবে এটা হয়তো কিছু কিছু আপনি ইউটিউবে পাবেন কোকো ব্লগ চ্যানেল বলেন বা আদার যেই কোকো ব্লগ রিলেটেড যে চ্যানেলগুলো পান না কেন এগুলো আপনি পাবেন হচ্ছে কিছু কিছু অংশ বাট এই যে ডকুমেন্ট যে দেওয়া আছে এইখানে দেখবেন এত এত কিছু করে দেওয়া আছে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না এবং এখানে স্ক্রিন শর্ট দিয়ে দিয়ে বোঝাই দিচ্ছে যে কী কী করতে হবে না করতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ দেওয়া আছে ঠিক আছে এগুলি কিন্তু আপনি ইউটিউবে কিছু পাবেন আর ফুল পাবেন না আসলে ওকে তো আমরা কী কী দেখবো আমরা জেট ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে পেজ অপশনটা দেখবো আজকে আমরা হচ্ছে কাস্টম কন্টেন্ট টাইপ দেখবো এরপর হচ্ছে কোয়ারি বিল্ডার সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমাদের বিষয়টা এটা দেখবো কোয়ারি বিল্ডার কিন্তু অনেক টাইপের হয় আসলে আপনি যদি একদম এক্সপার্ট হন এক্সপার্ট হওয়ার পরেও বলতে পারবেন না যে এতগুলো কোয়ারি করা যায় আসলে আপনার অজানা অনেক কিছু থেকে যাবে যে হয়তো আরও কিছু কোয়ারি করা যায় ইয়ে করা যায় এত অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত নেওয়া যায় কোয়ারি বিল্ডারকে আসলে এত সব কিছু তো জানার সময় আস্তে আস্তে যখন আপনি প্রজেক্ট করবেন আস্তে তখন আস্তে আস্তে আপনার মধ্যে থেকে বের হয়ে যাবে যে কী করা যায় যদি আমি এখানে হালকা কিছু দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে কী কী কোয়ারি আপনি করতে পারবেন সেগুলো তবে এর বাইরে কিন্তু আসলে অনেকভাবে আর একটা প্রবলেম কিন্তু অনেকভাবে সলিউশন করা যায় কি করা যায় না এটা একটা প্রবলেম কিন্তু অনেকভাবে সলিউশন করা যায় একভাবে হয়তো আমি দেখাইতেছি আপনি হয়তো অন্যভাবে সলিউশন করে বসে আসছেন এটা কিন্তু পসিবল আমি একটা ডিজাইন করছি আপনি ওই ডিজাইনটা সেম অন্যভাবে করে নিয়ে আসছেন ঠিক আছে এটা কিন্তু করা সম্ভব এটা কিন্তু করা যায় ওকে এরপর হচ্ছে পেজ অপশনে আমরা দেখবো এরপর হচ্ছে কাস্টম কন্টেন্ট টাইপ কাস্টম কন্টেন্ট টাইপ ভয় পার কিছু নেই আসলে এটা হচ্ছে আপনার যেমন পোস্ট টাইপ ছিল সেম কাস্টম কন্টেন্ট টাইপও সেম তবে কাস্টম পোস্ট টাইপ হচ্ছে ভারী কাজের জন্য ব্যবহার করা হয় আর কাস্টম কন্টেন্ট টাইম হচ্ছে লাইট এটা হচ্ছে আপনার বেশি ইয়ে না তবে যদি আমাদের এপিআইয়ের দরকার হয় আপনি চাচ্ছেন যে কোনো একটা ওয়েবসাইট থেকে আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু ডাটা থাকবে এখান থেকে আমি অন্য একটা ওয়েবসাইট এপিআইয়ের মাধ্যমে ডাটা নিয়ে যাব তাহলে আপনাকে অবশ্যই কাস্টম কন্টেন্ট টাইপই ব্যবহার করতে হবে পোস্ট টাইপের মাধ্যমে নেওয়া যায় কাস্টম পোস্ট টাইপের মাধ্যমে তবে কাস্টম কন্টেন্ট টাইপ হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট এটা এই সকল ক্ষেত্রে এছাড়া হচ্ছে আপনার কিছু ডাটাই আপনি স্টোর করবেন বা কোনো একটা ফর্ম সাবমিট করছেন ওই ফর্মের মাধ্যমে আপনি কিছু ডাটা নিয়ে আসবেন আপনার ওয়েবসাইটে সেখানে আপনার কাস্টম কন্টেন্ট টাইপ খুব ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারবেন কেননা এই ডাটাগুলো আপনি এক্সপোর্ট করতে পারবেন এবং এগুলো আপনি গুগল ড্রাইভে নেন বা যে কোনো জায়গায় নিয়ে সেভ করে রাখতে পারবেন এই জন্য কাস্টম কন্টেন্ট টাইপ হচ্ছে বেস্ট ফর্ম এবং এপিআই টিপে এর জন্য ওকে এরপর আসলে হচ্ছে কোয়ারি বিল্ডার কোয়ারি বিল্ডার আসলে অনেক টাইপের হয় যেমন পোস্ট কোয়ারি টার্ম কোয়ারি ইউজার কোয়ারি সিসিটি মানে যে কাস্টম কন্টেন্ট টাইপ যেটা কোয়ারি ডাব্লু পি প্রোডাক্ট কোয়ারি উ কমার্স প্রোডাক্ট লিস্টিং উইথ ডাইনামিক ট্যাগ মানে আসলে এত এত করা যায় আপনি চিন্তা করতে পারবেন না এবং এর প্রত্যেকটা লিঙ্ক করানো আছে এখন আমি যদি এখানে আসি দেখেন পোস্ট কোয়ারি পোস্ট কোয়ারিতে কী কাজ হয় ইউজার কোয়ারিতে কীভাবে কাজ করবেন প্রোডাক্ট কোয়ারি কী কাজ করবে প্রত্যেকটার সাথে লিঙ্ক করানো আছে এগুলো দেখবেন একটু যদি আমি এখানে আজকে অনেক কিছু দেখে দেবো দেখে দেবো আপনাদের এই যে পোস্ট কোয়ারি পোস্ট কোয়ারি কীভাবে কাজ করে জেনারেল সেটিংয়ের কাজ কী দেখেন এখানে ডিটেলস বলে দিচ্ছে ওরা খুব সুন্দর করে এরপর এখান থেকে আসেন হচ্ছে মেটা কোয়ারির কী কাজ এখান থেকে সম্পূর্ণ বলে দিচ্ছে ট্যাক্স কোয়ারিতে
আমরা পেজ অপশনটা আমরা হেডার ফুটারে ব্যবহার করতে পারবো খুব ভালোভাবে এবং এটা আসলে এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় হেডার ফুটার এবং পপ আপের জন্য মেইন ইউজ কেজ হচ্ছে আপনার পেজ অপশনটা হচ্ছে হেডার ফুটার এবং পপ আপ কেন কারণ আমাদের এই যে একটা হেডার আমি যে একটা হেডারকে তুলনা করি দেখেন এই যে হেডার এখানে হেডার এখন দেখেন এখানে হেডার আছে এখানে টপ হেডার থাকে টপ হেডার আমাদের কিছু ইনফরমেশন থাকে মোবাইল নম্বর থাকে ইমেইল থাকে এগুলো থাকে না ফেসবুক মানে সোশ্যাল মিডিয়ার লিংক করানো থাকে এইগুলো এই বিষয়গুলো কিন্তু আমার হেডারের প্রয়োজন হয় ফুটারের কি এই বিষয়গুলো প্রয়োজন হয় সবাই শুনতে পাচ্ছেন আমাকে कैम আমরা অনেক থিমে এরকম অপশন দেখি না যে থিমে অপশন থাকে ওখানে ইমেইল দেন হেডার এসে শো করে ড্যাশবোর্ড থেকে সব নিয়ন্ত্রণ করা যায় আপনাকে এই পেজটা এডিট করে বা হেডার এডিট করে এগুলো ঠিক করতে হবে না এরকম প্রয়োজন হয় না অনেক সময় জি এটা অনেক থিমে প্রয়োজন হয় কিন্তু এবং অনেক থিমে কিন্তু অপশনগুলো আছে এইজন্য এটার কাজে আপনাকে খুব ভালোভাবে কাজ করতে হচ্ছে পেজ অপশনটা এটা আজকে আমরা প্র্যাকটিক্যাল দেখব চিন্তা করার কিছু নেই এরপরে পপ আপে দেখেন আমাদের পপ আপে কিছু ইনফরমেশন থাকে কিন্তু আমাদের যেমন একটা ইমেজ থাকে অ্যান্ড ক্লায়েন্ট বা আপনার ক্লায়েন্ট চাচ্ছে কিছুদিন পর সেই ইমেজটা চেঞ্জ করে ফেলবে সে কি চাইতে পারে সে চাইতে পারে কিন্তু আপনার চাইলে এখানে একটা ইমেজের অপশন রেখে দিবেন এইখান থেকে সে ড্যাশবোর্ডে সে চেঞ্জ করবে পপ আপটা কী হয়ে যাবে ইমেজ চেঞ্জ হয়ে যাবে এরপরে আপনি কি করবেন এখান থেকে পপ আপে ওনার কিছু ইনফরমেশন ডিসকাউন্ট দেওয়া থাকে পনেরো পার্সেন্ট বাট সে কি ওই পপ আপ এখান থেকে খুঁজবে জেট ইঞ্জিনের ভিতর বা পপ আপ বিল্ডার কয়ে আছে সেখানে যাবে ওইটা এডিট করবে এডিট করে তারপরে ওইগুলো চেঞ্জ করবে এটা কি একজন ক্লায়েন্টের সম্ভব এটা সে যদি না বোঝে এগুলো তার জন্য তো অনেক বড় কঠিন একটা কাজ হয়ে যাবে সে আবার ডেভেলপ হয়ে যাবে বাট আপনি যদি এমন একটা অপশন করে দেন যেখানে একটা অপশন থাকবে এখান থেকে ইমেজ চেঞ্জ করবে পপ আপের ইমেজ চেঞ্জ হয়ে যাবে এখান থেকে পপ আপের কন্টেন্টগুলো চেঞ্জ করবে পপ আপের কন্টেন্টগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে বেটার না জি এবং ওই ক্লায়েন্ট কিন্তু আপনার প্রতি খুবই স্যাটিসফাইড থাকবে এই অপশনটা আমরা কি করতে পারবো ইটার মাধ্যমে পেজ অপশনের মাধ্যমে করতে পারবো এছাড়া আমরা চাইলে পেজের এই পেজের যে কোনো অংশের আমরা কন্টেন্ট আমরা চাইলে ফুল পেজের কন্টেন্টও আমরা ড্যাশবোর্ড থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো আমাদের কি করতে হবে এখানে একবার আমরা ডিজাইন আমি ডিজাইন করে দেবো বা আপনি ডিজাইন করে দেবেন ক্লায়েন্ট এখানে যত কন্টেন্ট টন্টেন্ট থাক না কেন সব কিছু কি করবে ড্যাশবোর্ড থেকে চেঞ্জ করবে এখানে চেঞ্জ হয়ে যাবে ইমেজ চেঞ্জ হবে আইকন চেঞ্জ হয়ে যাবে তারপর আপনার কন্টেন্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে এই বিষয়গুলো তো চলেন আমরা আসলে একটা হেডারের বিষয়টা দেখি একটু আমরা বা হেডার আমরা তো এমনি নর্মালি পেজারটাই দেখি পেজারটা দেখলে হেডারটাও ক্লিয়ার হয়ে যাবেন তো এই জন্য আমরা একটা পেজ অপশন তৈরি করি চলেন তো এই জন্য জেট ইঞ্জিন জেট ইঞ্জিন থেকে আপনার অপশন পেজেস ওকে আপনাকে এখানে তৈরি করতে হবে একটা তো আমি এখানে একটা নাম দিচ্ছি এরকম যে গ্লোবাল সেটিং এরকম তো থাকে সাধারণত তাই না এই ধরনের তো আমি একটা দিচ্ছি যে গ্লোবাল সেটিং যে যেখান থেকে সে অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে গ্লোবাল সেটিং ওকে আমরা দিলাম এবং এইটার প্যারেন্ট পেজ এটার প্যারেন্ট পেজ কি হবে আপনি চাইলে কি করতে পারতেন এই গ্লোবাল সেটিং আপনি থিমের আন্ডারে নিতে পারেন এখানে যতগুলো অপশন আছে সেইগুলোর আপনার ভিতর দিয়ে আপনি এলিমেন্টার ভিতরে এখানে সাব পেজ হিসেবে দেখাইতে পারেন নিশ্চয় সেই জন্য আপনি বলতে প্যারেন্ট পেজ আপনি দেখাবেন কি না তো আমি চাচ্ছি যে এখানে পেজ আমি চাচ্ছি যে যদি অ্যাস্টা থিম আমি চাচ্ছি অ্যাস্টা থিমের ভিতরে গ্লোবাল নামের একটা অপশন যুক্ত হয়ে যাবে এখানে আসেন আমি দেখি অ্যাস্টা করছে যে অ্যাস্টা আছে অ্যাস্টাকে প্যারেন্ট দেখাই দিলাম ওকে ফাইন चले <laughs> प्राइमरी 
ওকে এটা দিয়ে দিলাম এখান থেকে আমার হচ্ছে টেক্সটকে আমার কি করলাম এখানে কালার পিকার কই আমাদের এই যে কালার পিকার করে দিলাম ওকে আর ডান এরপরে আমি চাচ্ছি এখানে এটাকে 50% করে দেই এরপর আমরা সেকেন্ড এর নামে একটা কালার দেই কি বলেন সেকেন্ডারি কালার এটাকে আমরা এখান থেকে কালার পিকার দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে 50% ওকে এরপর আর কি কি ইনফরমেশন লাগে বলেন তো ইমেল ওকে এটাকে আমরা 50 করে দিলাম এরপর আপনি যাচ্ছেন যে মোবাইল আপনি নাম্বার ফিল নিতে পারেন বাট আমি নিচ্ছি না আপাতত টেক্সট দেখাই দেব এরপর আপনি আসেন হচ্ছে কি কি লাগে আমি এখানে দিলাম হচ্ছে ব্যানার ইমেজ আমি একটা ব্যানার ইমেজ দেখাবো এখান থেকে আপনি কি করেন টেক্সট থেকে আপনি ইমেজ দেখায় দেন মিডিয়া আইডি এটাকে ইউআরএল এন্ড আইডি দিয়ে দেন এটা ভালো কাজ করে ওকে এরপর আসেন এখান থেকে ব্যানার ইমেজ আর কি কি নেওয়া যায় হেডিং ইন্ট্রো হেডিং এরকম একটা কিছু লেখা দিলাম এটা টেক্সি থাক ওকে এরপরে আর কি দেওয়া যায় ইন্ট্রো কন্টেন্ট এরপর আমাদের হচ্ছে ফেসবুক লিংক এরপর হচ্ছে ইউটিউব লিংক ওকে আর আর কি নেওয়া যায় আচ্ছা পপ আপ ডিসকাউন্ট মনে করেন যে পপ আপ ভাই উডমার্ট থিমে একটা অপশন দেখা আর একটা অপশন আলাদা করার জন্য ডিভাইডার ইউজ করে ডিভাইডার অপশনটা কি এখানে দেয়া যাবে হ্যাঁ কিসের ডিসকাউন্ট উডমার্ট থিমে উডমার্ট থিমে থিম অপশন থেকে যখন হেডার তৈরি করে আর কি আচ্ছা দেখেন আমরা এটাকে দেখি আগে তাহলে ওকে তাহলে আমরা কিলাম পপ আপ ডিসকাউন্ট আমি এখানে আপাতত দিচ্ছি আমি এক জায়গায় সব কিছু দেখা দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আপনারা একটু এবারে অন্যভাবে বিভিন্ন জায়গায় দেখাতে পারবেন একটা দেখালে তো বুঝতে পারবেন যে কোথায় কোথায় ব্যবহার করা যায় তাই না তো আমি ডিসকাউন্ট এটা দিয়ে দিলাম আপাতত এটুকু থাক আর এইখানে আরেকটা দিছিলাম আমরা ফেসবুক লিংক ইন্ট্রো কন্টেন্ট এটাকে আমরা দিয়ে হচ্ছে টেক্স এরিয়া বা এডিটর দিতে পারতাম ওকে এটা আমরা সেট করে ফেললাম এখন যদি আমরা এখানে আস্তে থিমে আসি আস্তে থেকে গ্লোবাল সেটিং আসি দেখেন আমার এখানে অপশন চলে আসছে প্রাইমারি কালার সেকেন্ডারি কালার ইমেইল মোবাইল নাম্বার এইখানে একটা ব্যানার ইমেজ দিতে পারবো ইন্ট্রো হেডিং দিতে পারবো ইন্ট্রো কন্টেন্ট ফেসবুক টুইটার এবং পপ আপ ডিসকাউন্ট কী দিবেন না দেবেন এগুলো দিলেন আপনি এরপর আমরা চাইলে আরও কি ফিল নিতে পারবো ইচ্ছা করলে আনলিমিটেড ফিল নিতে পারবো আমরা যত ইচ্ছা তত নিতে আপনার যে যে প্রয়োজন সেটা আমি আপাতত যেটুকু দেখাচ্ছি তো আমি এখানে প্রাইমারি কালার একটা সেট করলাম রেড দিয়ে দিলাম আমি যাতে চোখে পড়ে আর কি এখানে হচ্ছে আমি ব্লু দিয়ে দিলাম এখানে আমি একটা ইমেল দিয়ে দিলাম আপাতত এটা আর মোবাইল নম্বর এটা দিয়ে দিলাম এখানে একটা ইমেজ দিয়ে দিই আমি যেটাকে আমি ব্যানার ইমেজ হিসেবে শো করাবো ওকে এটাকে দিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে আমার ইন্ট্রো হেডিং কিছু দেখা দিয়ে আমরা এখান থেকে আমরা যাচ্ছি যে এটাই লেখা দেবো আমরা ওকে এখানে কিছু কন্টেন্ট আমরা দিয়ে দিই এরপর ফেসবুক লিংক আমরা এটাকে দিয়ে দিলাম ফেসবুক এটা হচ্ছে ইউটিউব দিয়ে দিলাম ডিসকাউন্ট হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট ওকে এটা আমরা কী করলাম এখন সেভ করলাম দেখেন এখন বলতে পারেন যে ভাই আমি তো এটা কাস্টম পোস্ট টাইপের মাধ্যমেও ফ্রন্ট পেজে শো করাইতে পারবো পোস্ট টাইপ চেঞ্জ করলাম এখান থেকে ওখানে কি হয়ে গেল চেঞ্জ হয়ে গেল এটা কি করা যাবে পোস্ট টাইপের মাধ্যমে এটা কিন্তু সম্ভব বাট একটা সমস্যা হয়ে যাবে প্রতিটা ইয়ার জন্য এক একটা করে পোস্ট তৈরি হয়ে যাবে তাই না এইটা কিন্তু একটা সমস্যা বাট এইটা আপনি কি হবে গ্লোবাল দেখেন যে একটাই সেট হয়েছে এইটাই থাকবে এটাকে আপনি এডিট করতে হবে এটাকে কি করতে হবে আপডেট করতে হবে এটুকু ওকে আমি ধরেন এখানে অনেক কিছু ইনফরমেশন দিয়ে দিলাম এখন আপনি চাচ্ছেন যে কোনো একটা পেজ এটা শো করাবেন এখানে আসেন পেজ হেডার পপ আপ ফুটার একই তো জিনিস তাই না আমরা শো করানোর ক্ষেত্রে একই জিনিসটা আসলে মানে শো করানোর ক্ষেত্রে আমি মনে করতে চাই এটা মনে করেন আপনি ফুটারই শো করাতেছেন আমি এখানে হোম পেজ এডিট করলাম এখানে দেখেন এটা কি আছে ওকে মনে করেন যে এটাই হেডার মনে করেন এটাই ফোটা মনে করেন এটাই মনে পপ আপ এটাই মনে পেজই মনে করেন এখন এখানে আসেন আমি একটা সেকশন নিলাম সেকশন পর ও এটা আজ একদম ইয়ে হয়ে গেছে আচ্ছা ট্রেস করে দিলাম ফাইন এখন হচ্ছে আমি কি চাচ্ছি এইখানে আমি একটা হেডিং দেখাবো আমি আমার মতো ইন্টার সেকশনে কী থাকে একটা ব্যানার থাকে না ব্যানার থাকে কিন্তু তো ব্যানারে হেডিং থাকে আমি হেডিং দেখাই দিলাম এখন এই হেডিংয়ের টেক্সট কী এটা আসলে তো ক্লায়েন্ট আবার এখানে এসে এডিট করতে হবে ক্লায়েন্ট চাচ্ছে কি 
এইখান থেকে রিড করবে ড্যাশবোর্ড থেকে সে করবে এইখান থেকে এই গ্লোবাল সেটিং এসে সে কি করবে এইখান থেকে চেঞ্জ করবে তাহলে আমার এখানে চেঞ্জ করা উচিত আমি কি করব এইটাকে ভ্যালুকে না রেখে যে ডাইনামিকটাকে আসবো এইখান থেকে এই যে অপশন অপশন থেকে আমার কি হবে ইন্ট্রো হেডিং চলে আসছে ইন্ট্রো হেডিং এরপর আপনার যত প্রকার সিএসএস করবেন না করবেন ইচ্ছা আপনি ওকে এরপর হচ্ছে আমার কি থাকবে কন্টেন্ট থাকবে আমার এখানে কন্টেন্ট নিলাম এটাও কি ডাইনামিক ট্যাক থেকে আসবে অপশন পেজেস এখান থেকে আপনি দেখা যাচ্ছে ইন্ট্রো কন্টেন্ট ওকে চলে আসছে এটাকে আপনার সেন্টার করে দেন কালার কি করবেন না করবেন সেটা করেন এরপরে কি থাকে আমাদের আর কি কি নিছিলাম আমরা এখানে ইমেল শো করাবেন কি না মোবাইল নম্বর শো করাবেন কি সেটা কি সম্ভব জি ভাই জি ভাই বিষয়টা তো বুঝতে পারছেন নাকি জি জি ভাই জি ভাই বুঝতে পারছি আমি যদি এখানে একটা বাটন নিতাম ওই বাটনটাকে ওখানে সম্ভব দেখানো ছিল জি ভাই যে কোনো কিছু সম্ভব যে কোনো কিছু সম্ভব কিন্তু ওকে এখানে এখানে আসেন আপনি এখান থেকে দেখা দেন হচ্ছে ইমেইল এখানে আসেন এখান থেকে দেখা দেন হচ্ছে মোবাইল ওকে এখন হচ্ছে আপনি কি করেন এখান থেকে আপনি কি করবেন সোশ্যাল আইকনগুলো শো করাবেন তাই না সোশ্যাল মেনেগুলো এখানে হেডার হেডার যেখানে হোক না কেন শো করতে পারবেন ওকে আমার ফেসবুকের লিংক দরকার যে ফেসবুকে আসেন আমার এখানে কি দেওয়া আছে ফেসবুকের লিঙ্কটা দেওয়া আছে না এখান থেকে লিঙ্কে পেয়ে যাবে এখানে আসেন এই যে লিঙ্কে এসে ডাইনামিক ক্লিক করেন ক্লিক করে এখানে অপশন অপশন থেকে হচ্ছে আমার কি হবে ফেসবুক লিঙ্ক ওকে এখন ইউটিউবে আসেন ইউটিউবে এসে আপনি এখান থেকে সেম ওই তো আপনি লিঙ্ক দেখা দেন ইউটিউব লিঙ্ক ওকে এখন চাইলে আমি এখানে কিন্তু কি করতে পারবো পপ আপ তৈরি করতেছেন মনে করেন এখন পপ আপের এখানে পপ আপের ডিসকাউন্টও দেখানো সম্ভব এখান থেকে আপনি পপ আপের ডিসকাউন্টও শো করে দেন কি শো করছে তাহলে এখন ক্লায়েন্ট চাইলে ড্যাশবোর্ড থেকে যে কোনো কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে ওকে এখন দেখেন এইখানে আপনি কি চাচ্ছেন এই যে ওভারঅল কি চাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড একটা ইমেজ চাইতেছেন তাই না সেই ইমেজটা কোথা থেকে আসবে গ্লোবাল থেকে আসবে খুব ভালো সম্ভব এই যেখানে আসেন এই সেকশনকে ধরেন আপনি ধরে স্টাইলে আসেন এখানে আসেন এই যে ডাইনামিক ট্যাগ থেকে আপনি অপশন আ এটা হচ্ছে এই যে ইমেজ ফ্রম অপশন এটা এখানে তার অপশন নামে নাই এখানে ইমেজ ফ্রম অপশন দিবেন দেওয়ার পর এখানে ক্লিক করবেন এইখান থেকে দেখা দিবেন এই যে ব্যানার ইমেজ আচ্ছা তাহলে আর সিমস্টা এখন আপনি এটা কি করবেন সরি সেন্টার 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 নো রিপিট হবে এবং রিপিট কভার কভার ওকে এখন আপনি ওভারলে ওভারলে কালারও কিন্তু এখানে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল তো আমি এখান থেকে দিয়ে দিতে যাব দত এই যে এখন আপনার কন্টেন্ট গুলো দরকার কন্টেন্ট গুলো আমার কি চেঞ্জ করা দরকার এখানে আসেন আসার পরে যে স্টাইলে আসেন এইটাকে আমরা কি করব ডাইনামিক ট্যাগ থেকে এটারও কিন্তু ডাইনামিক ট্যাগ আছে কালারের দেখেন এখানে আসেন আমার কি আসবে অপশন থেকে আসবে অপশন থেকে কি এই যে প্রাইমারি কালারটা পাবে হুম পাইছে প্রাইমারি কালার জি ভাই পেছে কিন্তু আমার এটাকে ধরেন এখান থেকে আপনি দেখায় দেন এখান থেকে আমাদের কই এটা সেকেন্ডারি কালার দেখায় দেন পাইছে সেকেন্ডারি কালার তাহলে এবারে আমরা কি প্রত্যেকটা কালার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো আপডেট করেন এই ভাই পারা যাবে আপডেট করার পর এখান থেকে রিলোড দেন দেন আমাদের কিন্তু ডিজাইনার চলে আসছে এখন তো আমরা এখানে কিছু চেঞ্জ করি সম্ভব 100% ডিসকাউন্ট হবে এখান থেকে আমরা কন্টেন্ট আপাতত যদি থাক এখানে হচ্ছে আমরা কিছু যুক্ত করে দিলাম এখানে ইমেজটাকে এটা না দিয়ে এই এটাকে দিয়ে দিই চলে এরপর হচ্ছে আমাদের মোবাইল নম্বর যা আছে থাক এখানে কালারটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিই এটার কালার হবে হচ্ছে হোয়াইট সেকেন্ডারি আর এই কালারটা হবে হচ্ছে বেগুনি কালার कलर এই যে কালার এই কালার এসে এখান থেকে কালার এর ইয়েটা দেন অপশন আমাদের কি দেব প্রাইমারি কালার হইছে আচ্ছা ভাই এটা করে দিয়ে তো এক্সট্রা চার্জ করা যাবে না থ্যাঙ্ক ইউ কেন করবেন না অবশ্যই করা যাবে জি জি ওকে তাহলে আমরা পেজ অপশন বিষয়টা ক্লিয়ার 
কি বলেন আমরা এখানে 